വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോർട്ടീൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ഫാക്ടറൈസേഷനിലെ എക്സസൈസ് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ലെവൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് അതേപോലെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്കും കമൻറ്റും ഒക്കെ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് മക്കൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒത്തിരി താങ്ക്സ് കിട്ടോ അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബെലൈക്കൺ ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെഡിങ് ഇതായിരുന്നു ഫൈൻഡ് ആൻഡ് കറക്റ്റ് എറേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലുള്ള എറർ കണ്ടെത്തുക പിന്നീട് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇതാണ് നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എറർ കണ്ടെത്തി നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതണം അല്ലേ അപ്പോൾ എറർ കണ്ടെത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ പറ്റുള്ളൂ എന്താണ് തെറ്റുള്ളത് എന്ന് കണ്ടെത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈക്വൽ സൈനിന് മുമ്പുള്ളതിനെ നമ്മൾ എൽ എച്ച് എസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഈക്വൽ സൈനിന് ശേഷമുള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നു ആർ എച്ച് എസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാവോ ഈ ഈക്വൽ സൈനിന് മുമ്പുള്ള എൽ എച്ച് എസ് ആയ വൈ മൈനസ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഈ ആർ എച്ച് എസിൽ കിടക്കുന്ന അതേ ആൻസർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ എറർ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലല്ല ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് എറർ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കാം എൽ എച്ച് എസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ എൽ എച്ച് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ മൈനസ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിക്കുന്നില്ലേ നമുക്കിവിടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഏത് ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് ഞാൻ ദേ ഈ വൈക്ക് പകരം എ എന്ന് കൊടുത്തു ദേ ഈ ത്രീക്ക് പകരം ഞാൻ ബി എന്ന് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ നടുക്കത്ത് മൈനസ് ഇറ്റ് കൊടുത്തു ദൻ ദ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഹോൾ സ്ക്വയർ ദേ അപ്പോൾ ഏത് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റി അല്ലേ എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് ഇതാ ഈ ഒരു രീതിയിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്യാം എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ വൈ ആണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി ടു എ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ആരാണ് വൈ ഇൻറ്റു ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ആരാണ് ത്രീ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ആരാണ് ഉള്ളത് ദേ നോക്കി നമ്മൾ ബി എ ത്രീ ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ത്രീ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ ടു സാർ എത്ര കിട്ടുന്നത് സിക്സ് പിന്നെ എന്താണുള്ളത് ഇവിടെ വേരിയബിൾ വൈ ദൻ പ്ലസ് ത്രീ എടെ സ്ക്വയർ എന്താണ് നയൻ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും ആയിട്ടായപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആൻസർ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് നോക്കാം എന്താണ് അവിടെ ആർ എച്ച് എസിൽ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം വൈ സ്ക്വയർ ദേ ഇവിടെ ഉണ്ട് വൈ സ്ക്വയർ അടുത്ത മൈനസ് സിക്സ് വൈ ആണ് ബട്ട് ഇവിടെ ഇല്ല അവിടെ നമുക്ക് പ്ലസ് നയൻ ഇവിടെ മൈനസ് നയൻ അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ഇതുമായിട്ട് ഒട്ടും തന്നെ മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ എറർ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ എടുത്ത് എഴുതാം എന്താണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ മൈനസ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് വൈ പ്ലസ് നയൻ കണ്ടോ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസി അല്ലായിരുന്നു ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസെറ്റ് പ്ലസ് ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസെറ്റ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ ചെയ്യാം ഈക്വൽ സൈന് മുമ്പുള്ളതിന് എൽ എച്ച് എസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഈക്വൽ സൈന് ശേഷമുള്ളതിന് ആർ എച്ച്
ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാ ഈ രീതിയിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതണം അല്ലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം എ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ ഇസഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇസഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എ ബി എ ബി എന്ന് പറയുമ്പം ഇസഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ആരാ ഇവിടെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഫൈവ് അപ്പൊ ഫൈവ് സ്ക്വയർ കണ്ട അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇസഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഈ ഫൈവും ടുവും കൂടി ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻ എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ വേരിയബിൾ ഇവിടെ ഇസഡ് ഉണ്ട് അതെടുത്ത് എഴുതി പ്ലസ് ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇസഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടെൻ ഇസഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇത് തന്നെയാണോ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇസഡ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ അതുണ്ട് അടുത്തത് പ്ലസ് ടെൻ ഇസഡ് ആയിരുന്നു അതൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പം എന്താണ് എറർ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ അപ്പം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം ദ ഫോ എൽ എച്ച് എസ് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്ത് എഴുതാം കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് അതെടുത്ത് എഴുതാം കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് എന്താ ആൻസർ കിട്ടിയത് ഇതാ ഇത് അല്ലേ അത് വേണം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളതെന്നും പറഞ്ഞ് എടുത്ത് എഴുതി കാണിച്ചു കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ നമുക്ക് അടുത്ത് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ തേർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ടു എ പ്ലസ് ത്രീ ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എസ് ഈക്വൽ ടു ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ ബി സ്ക്വയർ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്തു നോക്കേണ്ടത് എൽ എച്ച് എസ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈക്വൽ സൈന് ശേഷം ഉള്ളതിന് നമുക്ക് ആർ എച്ച് എസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ എൽ എച്ച് എസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ തന്നെ ആർ എച്ച് എസിൽ കിട്ടിയാൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓക്കെ ആണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തെറ്റുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോണം അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാം എൽ എച്ച് എസ് എടുത്ത് വെച്ച് ചെയ്യാം എൽ എച്ച് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എ പ്ലസ് ത്രീ ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ രണ്ട് ബൈനോമിൽ ടേമുകൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് ഈ ടു എ കൊണ്ട് ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ഫുൾ ടേംസിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പം അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം ടു എ ഇൻറ്റു ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ഫുൾ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എ മൈനസ് ബി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എന്താ ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് ഇതിൽ തന്നെ ഈ ത്രീ ബി കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതാ ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ഫുൾ ഇതിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം പ്ലസ് ത്രീ ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ഇനി എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഈ ടു എ കൊണ്ട് എനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പം അത് നമുക്ക് എഴുതാം ടു എ ഇൻറ്റു എ ഇനി ഇവിടുത്തെ സൈൻ എന്താണ് മൈനസ് അടുത്ത എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് ഇതാ അതേ ടു എനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ബീനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം ടു എ ഇൻറ്റു ബി ദൻ പ്ലസ് നേരത്തെ ഇവിടെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ബിയുടെ കാര്യത്തിലും ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് ത്രീ ബി കൊണ്ട് എനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ത്രീ ബി ഇൻറ്റു എ ഇതാ ഇവിടുത്തെ മൈനസ് സൈൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് ഇതേ ത്രീ ബി കൊണ്ട് തന്നെ ബിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ത്രീ ബി ഇൻറ്റു ബി ഇനി നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ടു എ ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഇവിടെ എത്ര എ ഉണ്ട് രണ്ട് എ അപ്പൊ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് അടുത്ത ടു എ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു എ ബി പ്ലസ് അടുത്തത് ത്രീ ബി ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ത്രീ എ ബി അപ്പൊ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും മിസ് എ ബി എ എന്നല്ലേ എഴുതണ്ടോളെ എന്ന് അതായത് ത്രീ ബി എ എന്നല്ലേ എഴുതണ്ടോളെ എന്ന് ത്രീ ബി എ എന്ന് എഴുതിയാലും എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്നും തന്നെ കേട്ടോ ബി എ എന്ന് പറഞ്ഞാലും എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവിടെ ഉള്ള വേരിയബിൾസ് ഒന്നും തന്നെയല്ലോ അപ്പൊ തിരിച്ചെഴുതിയെന്നും പറഞ്ഞ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ മൈനസ് അടുത്ത എന്താണ് ത്രീ ബി എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടാണ് അപ്പൊ ബി സ്ക്വയർ ബി ഇൻറ്റു ബി എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ബി സ്ക്വയർ ഇനി ഇവിടെ അടുത്ത പരിപാടി എന്താണ് നമുക്ക് ലൈക്ക് ടേംസ് ഉണ്ടോ
ഇത് ത്രീ മൈനസ് ടു ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ എന്ന് കിട്ടി വേരിയബിൾ രണ്ടടോ എ ബി ആയിരുന്നു അതെടുത്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി അടുത്ത എന്താ ഉള്ളത് മൈനസ് ത്രീ ബി സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമുക്ക് എൽ എച്ച് എസ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ആൻസർ ഇത് തന്നെയാണോ നമുക്കിവിടെ ആർ എച്ച് എസിൽ കിട്ടിയെന്ന് നോക്കാം ദേ അല്ല അപ്പം എന്താണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം ഡെഫോർ എൽ എച്ച് എസ് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ എടുത്ത് എഴുതണം അല്ലേ അപ്പൊ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് നമ്മൾ എന്തിനാ ചെയ്തത് ടു എ പ്ലസ് ത്രീ ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇതായി കിടക്കുന്നത് ഉണ്ടോ എ ബി മൈനസ് ത്രീ ബി സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ക്ലിയർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യും നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഉള്ളത് ഇതാ ഈ ഒരു ഇതിനെ ഇത്രയും നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നു എൽ എച്ച് എസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഈക്വൽ സൈന് ശേഷമുള്ളതിനെ നമ്മൾ ആർ എച്ച് എസ് ആയിട്ടും എടുക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ എൽ എച്ച് എസിലുള്ളത് ചെയ്യണം എന്താണ് എൽ എച്ച് എസിലുള്ളത് എ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ടു ഇവിടെയും രണ്ട് ബൈനോമിയൽ ടേമുകൾ തമ്മിലാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മളിതാ ഈ ഒരു ഇതിൽ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ വേണം ഇവിടെയും ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് എ കൊണ്ട് നമ്മളിതാ ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ഫുൾ ഇതിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം കണ്ടോ പിന്നെ അടുത്ത എന്താ ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് ഈ പ്ലസ് ഫോർ കൊണ്ട് നമ്മളിതാ ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ഫുൾ ഇതിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം കണ്ടോ ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്താണ് ഇതാ ഈ എ കൊണ്ട് എനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ എ ഇൻറ്റു എ അടുത്തത് എ കൊണ്ട് ടുവിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു ടു ഇനി പ്ലസ് അടുത്ത എന്താ ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് ഫോർ കൊണ്ട് എനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഫോർ ഇൻറ്റു എ ഇവിടുത്തെ പ്ലസ് സൈൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് ഇതേ ഫോർ കൊണ്ട് തന്നെ ടുവിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഇനി നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി ഇൻറ്റു ചെയ്ത് എഴുതാം എ ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു എ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എ പ്ലസ് ഫോർ ടു സാർ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ലൈക്ക് ടേംസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം കണ്ടല്ലോ ഇതേ രണ്ടടവും എ ആണ് കിടക്കുന്നത് പവറും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പം ആദ്യത്തെ എ സ്ക്വയർ അതെ കണക്ക് എഴുതി രണ്ടടവും പ്ലസ് സൈൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലേ അപ്പം പ്ലസ് സിക്സ് എ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണോ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഡേ അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം ദ ഫോർ എൽ എച്ച് എസ് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുത്ത് എഴുതണം അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം എൽ എച്ച് എസ് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് എന്നാണെന്ന് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതാം കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് എ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ എന്താണ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത ഫിഫ്റ്റീൻത് വൺ എ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എയ്റ്റ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതാ ഇത്രയും പോർഷന് നമുക്ക് എൽ എച്ച് എസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇതിനെ നമുക്ക് ആർ എച്ച് എസ് ആയിട്ടും എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എൽ എച്ച് എസ് ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ലല്ലേ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പം എ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ടു ഇവിടെയും നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് ഡേ ഇവിടെ ബൈനോമിയൽ ടേമുകൾ തമ്മിലാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന എ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ഫുൾ ഇതിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം എ ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ടു ഇനി ഇവിടെ എന്താ കിടക്കുന്നത് മൈനസ് ഫോർ സൈനുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടോണേ ഇനി ഫോർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ഫുൾ ഇതിനെയും മൾട്ടിപ
വലിയൊരു ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് തെറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കോ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മൈനസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടു അടുത്ത ഫോർ ഇൻറ്റു എ ഫോർ എ എന്ന് എഴുതി ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ ഫോർ കൊണ്ട് എന്തിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകണം ടൂന അപ്പോൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന സൈൻ എന്താണ് മൈനസ് ഇനി ഫോർ കൊണ്ട് ടൂന മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു കാരണം ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ടൈമിൽ എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എപ്പോൾ മൈനസ് വന്നാലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബിഗ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം ഈ പുറത്ത് കിടക്കുന്ന മൈനസ് കൊണ്ട് ഇതിനുള്ളിലുള്ള സൈനിന് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എ ഇൻറ്റു എ എന്ത് കിട്ടും എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു എ പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് മൈനസ് ഫോർ എ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് ഈ മൈനസ് കൊണ്ട് ഈ മൈനസിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് പിന്നെ എന്താ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് കണ്ടോ അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വലിയൊരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം ഈ മൈനസും ഈ മൈനസുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് എഴുതേണ്ടുള്ളത് അല്ലാതെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റും അതുകൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് തന്നെ വേണം ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും മൈനസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടേംസ് ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് എഴുതേണ്ടുള്ളത് ഒരു നമ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ടേം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേസമയം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇതേപോലെ ബൈനോമിയോളോ ട്രൈനോമിയോളോ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് കഴിയുമ്പം ഇതേപോലെ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഓർത്തോണം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടേംസ് വരുമ്പോൾ ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ പരിപാടി എന്താണ് ഇതിൽ ലൈക്ക് ടേം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അത് എ കിടക്കുന്നു ലൈക്ക് ടേം രണ്ടിടത്തും എ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വേരിയബിൾ പിന്നെ പവറും ഒന്ന് തന്നെയാണ് രണ്ടിടത്തും അപ്പം ഇത് രണ്ടും ലൈക്ക് ടേംസ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം നിങ്ങൾ കോയഫിഷ്യൻറ്റ് നോക്കരുത് കേട്ടോ ലൈക്ക് ടേംസ് പറയുമ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ അങ്ങനെ നോക്കി കളയും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഞാൻ കോയഫിഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം മിണ്ടിയിട്ടില്ല വേരിയബിൾ രണ്ടിടവും ഒരേപോലത്തെ ആണോന്ന് നോക്കണം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇടുന്ന ഈ പവർ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരേപോലത്തെ ആണോന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം എ സ്ക്വയർ ദെൻ ഇനി രണ്ടിടവും മൈനസ് ആയിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻറ്റീജിയേഴ്സിൽ എന്താ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ആൻസറിൽ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി പിന്നെ വേരിയബിൾ എ ആണ് കിട്ടുന്ന ആൻസറിന് നെഗറ്റീവ് സൈനാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആയല്ലോ ദെൻ ഇവിടെ ബാലൻസ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇത് തന്നെയാണോ അതാ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ആർ എച്ച് എസിൽ അല്ലേ അല്ല അപ്പം ഇവിടുത്തെ എറർ ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലേ ഇത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം എൽ എച്ച് എസ് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് ഇനി നമുക്ക് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതാം കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു എ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ടു is equal to നമുക്ക് ആൻസർ എത്രയാണ് കിട്ടിയത് ഇതാണ് അല്ലേ അപ്പം അത് നമുക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം എ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് എ പ്ലസ് എയ്റ്റ് കണ്ടോ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളായിരുന്നു സംഭവം അപ്പം ഇനി ബാലൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തു പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ പ്ലീസ് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ അതേപോലെ ബെലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം 